双小曼，放开我！睡着了还这么大力气，算了，先睡了。放心吧，我去找啊。给，这行李拿着。他一个人没问题吗？哎，小林，你也赶快去、啊，快去呀、啊！往那边跑了，师姐，你有没有看到这么大一个红色的狗？干干。就这只小狗才乱跑的。你好，大黄的绳子被缠住了。马上天黑了，我们先去花房那儿歇会儿吧。走吧，走吧。这庄小满摘个野菜，摘这么久，还不回来，好饿、啊应该熟了吧？不知道味道怎么样。嗯，还挺好吃。
一下。梅夏，梅夏，醒醒！你怎么了？怎么像是喝醉了？哎，怎么就剩这几个了？喂，醒醒！啊！你是你是不是出了梅叔叔的菌菇啊？啊！菌菇汤很好喝。连汤你都喝了，小马，你的脸好软啊！笨蛋，吃这些没煮熟的蘑菇会中毒啊！喂。吃了几个菌菇？一、二、三、四、五个。哎，还好。虽然不要命，但恐怕明天早上很能清醒。我扶你进去吧。来，外面呢？我扶你进来。如果刚才的你是清醒的，就好了怎么睡这儿了？哇，你昨晚吃了没煮熟的蘑菇？你还记得昨晚的事情吗？昨晚。不接呀、啊！
说话。这么久没音讯，我得确保你还活着。那你现在确认了，我挂了。等一下。这两天我一直在想，你会不会喜欢上那个女人，毁坏我们之间的约定？我喜欢他，但他……你这样的人，应该不会这么天真吧？昨天晚上的事儿，我想起来了。这一路都不说话，他在想什么呢？不要看我，不要看我，是不是该主动点？和林宪昨天到底怎么了？忽然间回想起，不眠暖风轻轻拂微絮，想起你。是大黄昨天不见了，我们找到他的时候，发现旁边有一只受伤的小狗。天色晚了，我们就就地取材做了吃的，结果林现他食物中毒了。食物中毒，严重吗？嗯，没事，还好吃的不多。人没事就行，那还是有点事儿的，肯定发生了什么事儿。来，子枫。喝碗汤，谢谢阿姨。小满做的汤实在是太好喝了。那你多喝几碗呗，别撑着了。是啊，宣传照也已经拍完了，你多喝点，明天好上路。你可闭嘴吧你！子枫，你喜欢就多喝一点，别客气。我有个坏消息要告诉大家。怎么了？我今天早上打照片的时候才发现。相机坏了啊！鬼才信你！里面一张照片都没有啊！不会吧？那可是你辛辛苦苦拍的呀！啊，那那现在怎么办啊？那只能重新拍摄了。哼，有些人啊，就是不想走。还有多久啊？那说不好。相机坏了，那寄回去怎么着都得维修几天。哎呀，子枫作为摄影师，肯定也不想这样的，对吧？没事没事，不行啊，让子枫多住几天，再拍一遍。啊，子枫，你别有心理压力，我们一起解决。那重拍的这几天，我能留在你们家吗，小满？原来打的是这个算盘。嗯，那个家里确实没有多余的房间了。那凭什么他能住，我不能住啊？那不一样啊。那小林是我未来女婿，他不住这能住哪儿？反正就几天，要不林先跟子枫挤挤？你说这倒轻巧，你怎么不跟他挤一挤啊？那怎么行？静文可是一个人住，那要不然你跟我挤挤吧。我谢谢你。小卖部那么小，怎么挤两个人啊？那哎呀，行了行了，就住我家吧。成了，漂亮。林先，你跟子枫挤挤。那挤挤就挤挤吧，我回去收拾东西了啊！哎，你吃点呀
。这家伙怎么没完没了的？挺不错的嘛。哟，练着呢。我这一来，你是不是挺慌张的？哼，故作镇定。跟你说话呢。真是盲目自信，慌张？那倒没有，只有嫌弃。你不觉得我这么住下去的话，会完全把你取而代之吗？你做梦吗？你其实也没有那么喜欢他吧。我不需要向你证明什么，林夕，我敢保证，我比你真心。你这是幼稚，不如你主动放弃吧。你觉得呢？你要干嘛？说不过我，动手是吧？你已经输了，子枫。你真的相信昨天晚上林倩和小满什么都没有发生吗？我觉得林倩最大的优势就是近水楼台。如果你明天真的走了，恐怕再也没有机会追求小满了。那你有什么办法吗？我觉得你得跟林倩一样住进小满家。我也想啊，但是他们家没有多余的房间了。那有没有多余的房间，首先取决于你能不能留下来。陈静文，诚不欺我。万事俱备，只等小满。先他把我赶出来了，小林，不会吧？哎，他那个房间那么小，住两个人肯定是挤了点儿。不行不行，你不能住在这儿，这帐篷漏风，你会感冒的。没事，叔叔阿姨，小满，你早点回去休息，不用管我，我将就一晚上就行。晚安。哎，这子枫好歹也是客人。你怎么能这样？过分了，林夕。今天先挤一挤，将就一下，其他的明天再说。你也就骗骗小满。林夕，大半月的不许再闹了。睡着了都不消停。这
庄小满，这都是你干的好事儿，我要疯了。这么晚了，你过来，听听怎么睡。这么可怕。这的确没法睡。是你同意他住进来的。你得负责，怎么负责、啊？你说怎么办吧？房间只有一张床，那你就陪我干坐着，我睡不着，你也别想睡。怎么不讲道理、啊？就这样干坐着？那你还想干嘛？我想睡觉啊。我的意思是，要不要弄一些吃的、喝的、聊聊天什么的？没心情。你明天就把苏子峰给我赶出去。不好吧，人家这次专门来大东村拍摄的。那以后，他一把我吵醒，我就来你房间找你，大家都别睡。你怎么这么霸道啊？我想想办法啊。呃，先先睡会儿，我想一想。我想，我先。再想想，哎呀，怎么办呢？想想。想你是在梦里想吗？哎，你想到没？庄小满，庄小满。睡这么快，真是会耍赖啊！你睡觉也不老实。睡着了还这么大力气，算了，先睡了。
要不在我终于可以把咱正上床了。什么？喂，你怎么在我床上？你自己好好想想。这下说不清了。我先起来了，你再睡会儿，被你妈看到不好。为什么从小满的房间里出来？这还得感谢你，昨天把我给赶出来。你昨天睡在小满的房间？你俩不会？你你俩干嘛了？昨天？哎哎哎！告诉我你干嘛了？昨天？兄弟，给我。快递，请您签收。快递。啊，谢谢。啊，谢谢。相机，我没买啊。嗯，还真不错。你相机不是坏了吗？这是我赞助给你的。这么贵重的东西。你说送就送啊！现在有了机器，可以开始拍摄了吧？拍不了，这天气太阴暗了，光不好，拍不了。这光怎么就不好了？你怎么那么多事儿啊？你是外行，不懂里面的门道。这看着好像差不多吧，但其实天差地别，这会大大影响我拍摄的质感。那你说什么时候能拍？得看天气的造化了。但是好的天气难得一遇。我看你啊，就是想赖在大东村不走了。是又怎么样？你。哇，好美呀、啊，这里。这边。哦，子枫说他马上要离开大东村了，想要找点灵感，我就带他来这里了。阴魂不散。哦，哇，小满，嗯，这些都是你自己种的吗？对呀、啊，这些全部都是。嗯，最近都是林县帮着我一起打理的。然后我也可以帮你一起打理。喂，你
走了。不是说好这里是我们的秘密吗？怎么谁都能来？人家就是想找点灵感，我也没有理由拒绝呀。哎，好了好了，回去干活了。你稍微笑一笑，你稍微笑一笑。哎呀，干活有什么好拍的？嗯、小满，嗯，你看我这样浇水够吗？我看看，再来点吧，再来点就差不多够了。你不帮忙，别在这捣乱好吗？怎么了？我劝你善良点儿。爸，你，你没完了是吧？你看不出来吗？我就是故意的。讨厌的。哎呀！差点忘了，还得去江浩那儿拉化肥呢。林倩，你去吧。那拍照的，你这么闲，跟我拉化肥去。我没时间，我跟这儿拍照呢。那小曼，你跟我去吧。哦，好。哎，没事儿。走吧。不就是拉化肥吗？小意思。快点啊！小心你的手啊！哎，小心你的手！这么大块头，这么没用！来，慢点啊！你别小瞧人。快点，慢慢的。大摄影师，干不了这些粗活，就别干了吧。小意思。哎，稳着点啊。成名的天才摄影师，他与庄小满在大学期间，两人关系非常好，很多人都以为他们俩人是情侣关系。那到底是不是？呃，没有当事人官宣，无法确认。哦，对了，苏子峰拿了巴黎艺术学院的 offer， 但是他还没有确认要不要去。好，我知道了。今天晚上我会死死盯着你。你绝对别想跑到隔壁房间去。那你可要盯好了。你一睡着就打呼噜，你一打呼噜我就睡不着，我就打住，打住。这样好吧，只要我一打呼噜，你就踹，行吗？这可是你自己说的，你可别后悔。可以。这是你自找的，你还真踹呀！没完了是吧？
今天晚上我不睡了，我死死盯着你。找到了。你你你你你你你你你你昨晚干嘛去了？你觉得呢？有事就说。林总。你要的项目材料。现在乡村振兴政策非常好，我们的新项目在资本市场很受欢迎。爷爷，你把我留在大东村，就是让我自己发现这一点吧。您真是有远见。这个项目可能是解决我们集团这次危机的关键，尽快推进。好，林总，你还要在大东村待多久啊？董事长那边快扛不住了。现在业内已经开始传言说你们林氏不行了，你们的股票也跌得很厉害，你再不抓紧时间，我也帮不了你。好啊，那我们的约定取消吧。你可要想清楚，拒绝了我，你们林氏一定会完蛋。又干嘛呢？鬼鬼祟祟的。你搞清楚，这里是我的房间。你才搞清楚，这里是庄小满的家。你还不是男主人，是不是？你说的算吗？你我说的都不算，要庄小满说的才算。需要用刀把它切成块，记住别切太大块。好。用刀
切块儿，简单。这可是我妈最喜欢的盘子。你完了，保不了你了。哎呀，真香啊！小马，做什么好吃的嘞？小马，你怎么这么马虎？谁叫你切鸡直接放盘子上切？你看把盘子给我切的。阿姨，是我，对不起。是小林啊，没事没事，以后小心点。妈，这不是你最爱的盘子吗？哎呀，不就一个盘子吗？咱家盘子多的是。不知道的还以为他是你亲儿子呢。你看这孩子说的，女婿跟儿子不是都一样吗？哎呀，看这火还没关呢。算你幸运。重新装。子枫，进展顺利吗？怎么，想放弃了？我心里没底儿，也不知道小满对我什么感觉。其实你和小满认识的时间比林宪早，按道理来说，你们的感情基础更好才对。你说，如果我跟小满表白的话，他会答应我？我只知道，如果你说的话，就还有机会；但如果你不说，小满这辈子都不会知道你的心意。你说的对，让我好好想想。看来苏子峰并不能阻止小满喜欢上李现。我家帮林氏渡过难关，我们就在一起。我也给你时间去甩掉庄小满这个麻烦。你现在这么对我，就不怕林氏会完蛋吗？你为什么不说话？我路遥想得到的东西就没有得不到的。你考虑清楚，如果你毁约，林氏一定会破产。这些不行，但小马，小马，我感觉自己像个小丑，每天在你面前上蹿下跳的，你好像根本就看不见。遥想得到的东西就没有得不到的。路遥，这个路遥该不会是？你就没有什么想要跟我解释的吗？跟你要解释什么？虽然我们陆家很看重你，但我的眼里可容不得一粒沙子。这是我的事情。不需要你来提醒。如果你不把那个女人的问题处理好，你是知道会有什么样的后果的。
，原来林氏早就不行了呀。静文，你叫我给你带的衣服。谢谢浩哥。你不打开看看吗？这个是杂志款。我买房款就只是买个款式而已。嗯，这可是我特意为你定的。有没有看出什么来？现在的房款做的越来越精细了。老板，哎，来了来了，那我先去忙了。去吧去吧，我走了啊。来了。喂，你好，我想请问一下，昨天有没有一位男士在你们这儿买了一条五千八百元的女士长裙？稍等，我帮你查询一下。好的。是的，是有一位姓江的先生，在一个月前预定的。谢谢。哎，林总，小谢，我应该怎么知道一个女生的戒指尺寸？林总，我问一下，你你要准备干什么呀你在干嘛？去滑板玩一下。滑板？你睡。给我这个干什么呀？我网上参加问卷答题中奖了，白送的，你去玩吧。浩哥，你可以自己去啊，爬爬山，放松放松。我这不是有个小卖铺离不开身吗？这个笨蛋想约我，要说出来啊？哦，这个确实一人一间房的，你也可以跟朋友去玩。或许我以前是错的，我应该给浩哥一个机会。那要不我俩一块去？真的吗？还是说你的小卖部没你不行啊？不是不是，那个，你你等着我，我我现在就去收拾行李。你等着我啊！你等着我啊！子夫，来这儿干嘛呀？
小曼。嗯。其实有些话，我都都想跟你说了。你说，怎么这么严肃啊？小曼，我喜欢你。我也喜欢你呀、啊，你是我最亲近的学弟。我不想以学弟的身份喜欢你，可以吗？开玩笑，我是认真的。从大学那会儿开始，我就觉得你跟别人不一样。直到后来，我才发现，原来这种不一样，就是喜欢。是不是喜欢上林姐了？嗯。可是你们一开始就是假的呀！我怕他。我不怕。小曼我洗好碗了，来接你回家。嗯，那我们回家。
。小满，我走了，原谅我没有当面告别。其实我是看到你报名了轮滑社后，才去学的滑板。在你毕业前，我有好几次都想偷偷去告诉你。苏子芳，我不想只被你当成弟弟。你想想没有？哎，好好。但每一次我都害怕被你拒绝后，我们之间连朋友都做不了，所以没有说出口。来大东村之前。我收到了心仪学校的 offer， 现在我已经做好决定了。角度拍照这么亏，你想得出来？你也可以。我去巴黎了。前面为了吸引你的注意，我的有些行为比较幼稚。快点热水拿拿。现在我明白了，那不是爱，只是我不想在生命中留下遗憾而已。你替我把滑板送给林姐。另外，祝你永远幸福。大爷，捎我一段呗。好好就这样一天一天的美好而平淡的过着。他跟我说了很多他以前的事儿。以前的他忙碌冷漠，除了工作，不把任何事、任何人放在心上，看起来让人羡慕，但过得很累。他告诉我。他喜欢现在在大东村的日子。林县慢慢学会了种田，虽然他还不是很熟练，有时候还会闹些小笑话，但他真的很认真。最近他在地里忙碌，我在家做饭。现在的我们很幸福
陛下，洗手过来。嗯。饿了吧？这儿也是。哎呀，这边也是。好了，我自己来。小满，哎，吃饭呢？哎，光博，光博，一起吃点啊。早就做好了。哎，你们吃啊。好。哎，快吃吧。嗯。尝尝这个，鸡蛋。好。手怎么了？没事，放松一下就好了。你以前没插过秧，肯定这次不习惯了。你怎么不早说呀？我怎么可能比你还弱、啊？我种田都种习惯了，你跟我哪有可比性？嗯，你手都这样了，我来喂你吧。这次真给我吃啊！真的。嗯，真好吃。不吃了。你怎么还生气了？我我喂你，我喂你。